ഹലോ ഓൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുവായിരുന്നു ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻ മെതേഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഭാഗമാണ് അതായത് ടു ഡി എലമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ച് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തുവാണ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു റീക്യാപ്പൊക്കെ നടത്തിയായിരുന്നു ഓക്കെ റിക്കാബ് അല്ല ഊർജനായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു അത് വേറെ കാര്യം വാട്ട് എനിമേ വി ഹാവ് സീൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മീൻ ബൈ എ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് മെതേഡ് ഓ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മീൻ ബൈ എ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് വാട്ട് ആർ നോട്ട്സ് വാട്ട് ആർ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ എ ഫി എമ്മിനെ കുറിച്ചൊരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്തോ ഫൈനൈറ്റ് ഇലവൻ മെതേഡ് അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെതേഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെതേഡാണ് ഈ ഫൈനൈറ്റ് ഇലവൻ മെതേഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കിട്ടും അതിനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ഇലവൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്തുവാ ആദ്യം ഡിസ്ക്രീറ്റൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർപ്പൊളേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ജനറലായിട്ടുള്ള എ ഫി എം ഇക്വേഷൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും നോഡുകൾ ഇടും ഓക്കെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും മെട്രിക്സ് മെതേഡിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിനും സ്ട്രെസ്സും അങ്ങനെ റിലേഷൻസ് ഫർദറായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ടു ഡി എലമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നമ്മൾ ആ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ എലമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ എലമെൻറ്റ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് അല്ലെ വൈ ല എക്സിനും വൈലും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ അല്ലെ എക്സ് ഇസഡ് അല്ലെ വൈ സെഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് ആക്സിസിന് അബൌട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴത്തേ താഴെയായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിന് ടു ഡയമെൻഷൻ കാണാം എക്സ് വൈ അല്ലെ വൈ സെഡ് അല്ലെ എക്സ് ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെയും ഇത് വരുന്ന ത്രീ ഡി രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ അബൌട്ടായിട്ട് വരുന്ന ടു ഡി സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ടു ഡി എലമെൻറ്റ് ത്രീ ഡി എലമെൻറ്റ് അല്ല വൺ ഡി എലമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടു ഡി എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ടു ഡി എലമെൻറ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് പാരലോ റെക്റ്റാങ്കുലർ ട്രയാങ്കുലർ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ച് ടു ഡി എലമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്രോബ്ലം പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ പ്രോബ്ലം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് തരം ടു ഡി എലമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് കണ്ടു എൽ എസ് ടി എൽ എസ് സി എസ് ടി എൽ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് സി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ആണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ആണ് എന്താണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്രോബ്ലം പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർപ്പിക്കുലർ ഡാക്കുലർ ഡയറക്ഷനുള്ള ഉള്ള സ്ട്രെസ് സീറോ ആണ് അല്ലേ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ പെർപ്പിക്കുലർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനുള്ള സ്ട്രെയിൻ സീറോ ആണ് ഈ ഇസഡ് സീറോ ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ കണ്ടെന്തോ എന്തോ ആണ് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഷേപ്പ് ഫംഗ്
ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു എലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകളിലും നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാനും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഓരോ പോയിൻ്റുകളുണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നോഡ് നമ്മൾ എന്നാൽ എപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു നോഡിന് ബൗട്ടായിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു നോഡിന് ബൗട്ടായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ല സ്ട്രെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ല ഫോഴ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നോട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിനെ അവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒറ്റ ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല മീൻസ് രണ്ട് നോഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിന് ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് നോഡേ ഉള്ളെങ്കിൽ സോ അതങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻ്റർപൊളേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് നോഡിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച കാണുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഒരു നോട്ട്ബുക്കും കൂടെ എടുത്തു വെക്കുക ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരിക മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും എൻ്റെ അത് വലിയ ഡൗട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ആകെപ്പാടെ ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ല ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്ന ഷെയിം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഒരു സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിൽ എന്തുവാണ് ഒരു സി എസ് ടി എലമെൻറ്റ് സി എസ് ടി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അതൊരു ട്രയാങ്കുലർ ടു ഡയമെൻഷണൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ടു ഡി എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് രണ്ട് തരം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സി എസ് ടി ഉണ്ട് എൽ എസ് ടി ഉണ്ട് സി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് സി എസ് ടി എൽ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീനിയോ സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സി എസ് ടി എലമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ എത്ര നോഡുകളുണ്ട് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് നോഡുകളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന ഫിഗറിൽ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നോഡുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നോ ആ നോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ തരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സാധാരണ രീതി കഴിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലൈൻ ഇത് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു ഓരോ നോഡിന് ഒരു ഡേ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മീൻസ് ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ മാത്രമേ അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ടു ഡി എലമെൻ്റ് ആണ് ടു ഡി എലമെൻറ്റിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ആക്സിസിന് അബൌട്ടായിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ആണ് എടുക്കുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നോഡിന് ഈ എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ട് വൈഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കാം ടൂവിലും അതുതന്നെ തന്നെ ത്രീയിലും അത് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്മൾ ആ നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
ആക്സിസിലോട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാരണം എക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുന്നത് വൈ വൈ മാത്രമായിരുന്നു ഏതാ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുമായിരുന്നു സോ അത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടറിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ആക്സിസുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് വൺ ഡയമെൻഷനും മീൻസ് വൺ ഡയമെൻഷൻ അല്ല എക്സ് ആക്സും വൈ എക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത എലമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അതിന് എക്സ് കൊണ്ട് വൈ ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സ് എക്സ് ആക്സ് ഉള്ളതിനെ യു വൺ എന്നും വൈ ആക്സ് ഉള്ളതിനെ വി വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എക്സ് വൈ അടിച്ച് ചേർന്നതാണ് അതായത് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ പിന്നെ വൈ വൈ അടിച്ച് ചേർന്നുള്ള വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈക്ക് വരും വൈസ് ഡയർന്നേരം നമ്മൾ എഴുതുക വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുക സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിന് രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഓരോന്നും ഉണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ആ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഓരോന്നോടിന് രണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് നോഡുകളാണ് അതിനുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം മൂന്ന് നോഡിന് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ആറ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നു യുവിന് നമ്മൾ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് വിനെ എ ഫോർ പ്ലസ് എ ത്രീ എ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എ സിക്സ് വൈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് പകർത്തി എഴുതണം ഓക്കെ സോ യു നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എ വൺ എ ടു മുതൽ എ സിക്സ് വരെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഗ്ലോബൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക അതിനെ ഓക്കെ സോ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് എന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് യു വൺ ഉണ്ട് വി വൺ ഉണ്ട് യു വൺ ഉണ്ട് യു ടു ഉണ്ട് യു ത്രീ ഉണ്ട് വി വൺ ഉണ്ട് വി ടു ഉണ്ട് വി ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ യുവിനും വീനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക യു വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ യു വണ്ണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റും കാണും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഇതും കാണും അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരുമിപ്പിച്ച് യു ആക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ വൺ അതുപോലെ തന്നെ യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഈ യുവിനെയും വീനെയും നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ജനറൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യുവിന് നമ്മൾ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് കൊടുത്തത് എ വൺ എ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലൈസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്ലോബൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്മുടെ അടുത്ത് ട്രയാങ്കുലർ സി എസ് ടി ഇലവനിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര യൂസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് യൂസ് ഉണ്ട് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് യു വൺ ഈക്വൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ വൺ അപ്പോൾ യു വണ്ണിന് എഴുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ യു ടുവിന് യു ത്രീന് എഴുതുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഇക്വേഷനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുകയാണ് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വൺ എന്ന് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആവും ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് വൺ ബൈ വൺ വൺ വൈ എക്സ് ടു വൈ
അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടറേസ് എഴുതി അതിന് ചേർന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ ആ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഡി മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രധാനമായിട്ടും ഷെയ്പ്പ് ഫാക്ടർ അപ്പം ഷെയ്പ്പ് ഫാക്ടറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡി ഇൻവേഴ്സ് ഇക്വൽ ടു സി ട്രാൻസ്പോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മെട്രിക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഡി സി ഫാ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടറി കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ആദ്യത്തെ റോയിലും ആദ്യത്തെ കോളത്തിലുമുള്ള ആ എലമ ആ റോയും കോളവും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയും കൂടെ ഡിറ്റമിനൻ്റ് നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന് പ്ലസ് സൈൻ കൊടുക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലസ് സൈൻ അപ്പം റോയും കോളത്തിലും ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ സിമ്പിൾ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സി വൺ വൺ കണ്ടുപിടിക്കും സി വൺ ടു കണ്ടുപിടിക്കും സി വൺ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കോ ഫാക്ടർ എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോ ഫാക്ടർ സി വൺ വൺ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ റോയും ആദ്യത്തെ കോളും നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ ഡിറ്റർമിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളും ഫസ്റ്റ് റോ അവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് എന്താ വൺ അപ്പോൾ ആ കോള് ഇതുമില്ല പിന്നെ മിച്ചം വരുന്നത് എന്തുവാ എക്സ് ടു ഉണ്ട് വൈ ടു ഉണ്ട് എക്സ് ത്രീ ഉണ്ട് വൈ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ടു ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യത്തെൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ ആ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സി വൺ ടു സി വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് അവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് എന്തോ അല്ലെ അവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്തോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഉള്ള റോ കോളം മുഴുവൻ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റോയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യും കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ ഉള്ള എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ കോ റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും വൈ വണ്ണും ആണ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വണ്ണും ഉണ്ട് വൈ ടു ഉണ്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് വൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ടു അല്ലേ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സി വൺ ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സിഗ്നൽ എന്ന് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് ആ അവിടുത്തെ ആ എലമെൻ്റ് എന്തോ വൈ വൺ വൈ വണ്ണിൻ്റെ ആ റോയും കോളവും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം വരുന്ന എലമെൻ്റ് എന്തോ വൺ എക്സ് ടു വൺ എക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്തോ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു സിമിലർലി നമ്മൾ താഴത്തേയും കാണും താഴെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സി വൺ വണ്ണും വൺ ടു വൺ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ടു വൺ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സി ടു വൺ ടു 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 ത്രീ സി ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ എഴുതി വെക്കും കൂട്ടത്തോടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് അഡ്ജൻ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് സി കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുന്ന സ്ലൈഡിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത
വൺ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ റോയുടെ വാല്യൂസാണ് പറയുന്നത് വൺ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ എൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എല്ലാവർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ആദ്യത്തെ ഇതിനെ മാറ്റി പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡി ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് മീൻസ് അഡ്ജോയിൻ്റെ ഡി അതായത് കോഫാക്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇപ്പം കിട്ടിയ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പം കാണുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ആ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ ഡി ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയ എന്തിലോട്ടം ജനറലായിട്ട് ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓരോ നോഡിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു വൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എ ടു വൈ ടു അല്ല എ ടു വൈ വൺ എ ത്രീ വൈ വൺ ഓക്കെ സോറി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ യു ടുവിന് പകരം നമ്മൾ എന്തോ എഴുതിയത് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ അല്ല വൈ ത്രീ അല്ല വൈ ടു ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷനാണ് ബട്ട് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്തിന് എന്തിന് പകരമായിട്ടായിരുന്നു ഡി എന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയത് അവിടെ കിട്ടിയ ആ ഇതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എ വൺ എ ടു എ ത്രീയുടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് എ ടു എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ആ മെട്രിക്സ് അതായത് ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ വെക്ടർ മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇൻവേഴ്സ് അതായത് ഡി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് യു വൺ യു ടു ആൻഡ് യു ത്രീ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതും അപ്പം ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എക്സ് വൈ എ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ മീൻസ് എക്സ് വൈ എ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് നോട് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം എന്ത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു പിന്നെ ആ മെട്രിക്സ് വൺ എക്സ് വൺ ബൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു ബൈ ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ആ ടോട്ടൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രയാങ്കുളറായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് നോഡുകളിലുള്ള എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ എഴുതി അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഏരിയ അപ്പോൾ ആ ടു എ ടു എ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഏതാണ് ഇതിന് ഇപ്പം കണ്ട ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയില്ല എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ ഓക്കെ ആ ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മോഡേഴ്സ് ഓഫ് എ എടുക്കുന്നുണ്ട് മോഡേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡി മോഡേഴ്സ് അല്ല ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എയുടെ ആ വാല്യൂവിന് പകരം ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ടു എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇടാം ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ പുതിയ ഇക്വേഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് വെക്ടർ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ത്രീ എക്സ് വൺ വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ടു വൈ വ
ഓക്കെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടു ഓക്കെ ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ത്രീ വൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ത്രീ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ടു വൈ വൺ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരെ നമ്മൾ ആ വലിയ ആ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി വലിയ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നമ്മൾ അത് ആക്ച്വലി അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡി ആണ് അല്ലേ അതിൽ കോ ഫാക്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ആ കിട്ടുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനലായിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ വെക്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനലൈസ്ഡ് ഫൈനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കപ്പോൾ ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്തുവാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ കോർഡിനേറ്റുകളുടെ അതായത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു അതായത് യു ഈക്വൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ഇടുന്ന യു ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് വൈ ഇൻ ടു എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ എ വൺ എ ടു എ ത്രീനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ആ വെക്ടറിന് പകരമായിട്ട് വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ എ വൺ എ ടു എ ത്രീയിലോട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ വെക്ടർ ഓക്കെ ആ ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ അതായത് യു ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഈ ഗ്ലോബൽ കോർഡിനേറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം യു ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് വൈ അതൊരു റോ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഇൻറ്റു പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ യു വൺ ക്യു ടു യു ത്രീ അപ്പം പിന്നെ പി ടു ഒ പി ത്രീ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മളതിന് ഇത് ചെയ്ത് കാണിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇതിനെ നമ്മൾ കെ ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി വൺ പ്ലസ് ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു വൺ എക്സ് പ്ലസ് ആർ വൺ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ പി ടു പ്ലസ് ക്യു ടു പ്ലസ് ആർ ടു വൈ പ്ലസ് ടു എ പി ത്രീ പ്ലസ് ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ആർ ത്രീ വൈ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ഫാക്ടറിൻ്റെ അല്ല ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് പി വണ്ണും പി ടുവിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി എക്സിൻ്റെ വൈഡ് ടൈമിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പിയുടെയും ക്യൂവിൻ്റെയും ടൈമിൽ വന്നേക്കുന്ന ആ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും അതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ പി വണ് പി ടു പി ത്രീ പി വണ് പി പി വണ് ക്യു വണ് ക്യു ആർ വണ് എന്തോ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടു ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ ബാക്കിയുള്ള നോഡുകളിലെയാണ് പി ടു ക്യു ടു ആർ ടു പി ത്രീ ക്യു ത്രീ ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് യു ഉണ്ട് വി ഉണ്ട് ഓരോ നോഡിലും ഓരോ നോഡിലും യു ഉണ്ട് വി ഉണ്ട് യുവിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകും യു ടുവിൻ്റെ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ പോകും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് യു ഈക്വൽ ടു യു ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്താ യുവും വിയും ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ സീറോ എൻ ടു സീറോ എൻ ത്രീ സീറോ അതെല്ലാം വരുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് നമ്മളവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ എഴുതുന്ന പോലെ ഇരിക്കുക അത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ സീറോ എൻ വൺ സീറോ എൻ ടു സീറോ എൻ ത്രീ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം യു യു വൺ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എൻ വൺ വരും യു വി വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എൻ വൺ വരും ഓക്കെ പക്ഷേ യുവിൻ്റെ കൂടെ വി വൺ വരില്ല അപ്പം അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ആ മെട്രിക്സിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യു ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ സീറോ എൻ ടു സീറോ എൻ ത്രീ സീറോ താഴത്തെ റോയിൽ സീറോ എൻ വൺ സീറോ എൻ ടു സീറോ എൻ ത്രീ ഓക്കെ ഇൻ ടു യു വൺ വി വൺ യു ടു വി ടു യു ത്രീ വി ത്രീ ഇത് കണ്ട് പേടിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷനും ഇപ്പം പിടികിട്ടും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി നോക്കുക ചിലപ്പം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്